ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു നീ ജെയ് മെൻ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം അതുപോലെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് മൂവിംഗ് ഇൻ എ circular orbit around the earth has a total energy e0 its potential energy is so total energy thannittunde namaku potential energy kandupidikanam options minus e0 e0 2 e0 minus 2 e0 idu simple aayittu namaku cheyan pattu namaku ariyan total energy um potential energy thammulla relation endana potential energy ennu parayunnathu 2 times total energy aanu പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഇ സീറോ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും ടു ഇ സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇത്രയും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷനാണ് അപ്പോൾ ചില സ്റ്റുഡൻസിന് സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ റിലേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി ഏത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഓക്കെ സോ അതുകൂടി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒപ്പം പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ജി എം എം ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ടോട്ടൽ എനർജി ആണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആയിരിക്കും അതായത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ബൈ ടു ആർ ഓക്കെ ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ടു ടൈംസ് ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇതല്ലടാ സോ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ജി എം എം ബൈ ആർ ശരിയല്ലേ സോ ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷന് അതുപോലെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള സോറി ടോട്ടൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറിയാം കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താ ജസ്റ്റ് സൈനിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് അതിനെ വി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ടു ദി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് വി പി പ്ലാനറ്റ് വി പി ഒന്ന് എർത്താണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൂസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ആർ ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി വി ഇ ബൈ വി പി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ എസ്കേ വെലോസിറ്റി വി പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനറ്റിൻ്റെ എസ്കേ വെലോസിറ്റി ഏത് പ്ലാനറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതും ആകാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്താ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൂസ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ആർ ത്രീ ടൈംസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ന
ഇത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഈ ടു ജി ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടു ജി ക്യാൻസൽ ചെയ്തോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എം ഇ ബൈ ആർ ഇ ഇൻ ടു ഈ ആർ പി മുകളിലോട്ട് പോകും ആർ പി ബൈ എം ഇ സോറി ആർ പി ബൈ എം പി ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതിക്കൂടെ എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇ ബൈ എം പി ഒന്ന് മാസിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എം ഇ ബൈ എം പി ഇൻ ടു ആർ പി ബൈ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ പി ആർ ഇ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ ആണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വോള്യൂം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ആണ് സംശയമല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് മാസിനെ വോള്യൂം ഇൻ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ടേമിൽ എഴുതാം ഞാൻ മറ്റൊരു പേജ് എടുക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വി ബൈ വി പി അല്ലേ അതെ വി ബൈ വി പി ആണ് സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഇ എം ഇനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഇടണം നമ്മൾ എം ഇനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ വോളിത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണല്ലോ സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ഇ ക്യൂബ് ഇൻ ടു വോളിയം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ആണ് സോ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയ മാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് സോ എർത്തിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എർത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി എം പി അപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇട്ട് എടുക്കുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ പി ക്യൂബ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ പി ക്യൂബ് ഇൻ ടു റോ പി ഇൻ ടു ഇൻ ടു എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ആർ പി ബൈ ആർ ഇ ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആർ പി ബൈ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ പലതും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇത്രയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ആർ ഇ ക്യൂബ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് ആർ ഇ ക്യൂബും ആർ ഇയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ഇ സ്ക്വയർ വരും ആർ പി ക്യൂബും ആർ പിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർ പി സ്ക്വയർ വരും അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വി ഇ ബൈ വി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആർ ഇ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ആർ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റോ ഇ ബൈ റോ പി റോ ഇ ബൈ റോ പി ശരിയല്ലേ സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആർ ഇ ബൈ ആർ പി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി കൂടെ എഴുതാം ആർ ഇ ബൈ ആർ പി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റോ ഇ ബൈ റോ പി ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ആർ ഇ ബൈ ആർ പി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ആർ ഇ ബൈ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലടാ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ റോ ഇ ബൈ റോ പി അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ ഇ ബൈ റോ പി ആണ് സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴേ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ ഇ ബൈ ആർ പി എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി റോ ഇ ബൈ റോ പിയും കാണാമല്ലോ ആ റിലേഷൻ നിന്ന് റോ ഇ ബൈ റോ പി റോ ഇ ബൈ റോ പി എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ അഗെയിൻ വൺ ബൈ ത്രീ സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്വയറും റൂട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നെ വരും ദെൻ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് സോ വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഇതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് വി ഇ ബൈ വി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ അഥവാ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഞാനിത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് പതുക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയി മാറും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ജസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എസ്കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു എസ്കെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ആർ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ വി ബൈ വി പി കണ്ടു